వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రావ్స్ బ్యూటీ అండ్ హోమ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నా అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది తప్పకుండా నాతో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకుండా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ వ్లాగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశానంటే నేను అంటే నా పూజ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశానండి ఈ వ్లాగ్ అనేది అంటే ఇక్కడ నుంచి నేనేం చేసినాను మొత్తం కూడా మీతో క్లారిటీగా చూపిస్తాను సో ఈ రోజు ఏంటంటే స్పెషల్ గా గోంగూర పచ్చడి అనేది చేశానండి బయటకు కూడా వెళ్ళామన్నమాట సో ఆ వ్లాగ్ మొత్తం కూడా దీంట్లో ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఏంటంటే తులసి అమ్మని బయట పెట్టుకున్నానండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ విధంగా నేను అంటే ఇది బాల్కనీలో పెట్టాను అనమాట తులసమ్మని అంటే కొంచెం స్పేషియస్ గా ఉంటుంది నేను కూర్చొని పూజ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుందని చెప్పి ఇక్కడ పెట్టుకున్నానండి సో అందుకు ఇక్కడ నేను పూజ కూడా చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎప్పుడైనా కూడా పొద్దున్నే చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఎండబడ్డా చేసుకుంటే అంత అనిపించదు అనమాట అందుకే ఈ రోజు అయితే చాలా పొద్దునే లేచానండి అందుకే పొద్దునే లేచి చకచక నా పనులన్నీ చేసేసుకొని నేను పొద్దునే ఏం పనులు చేస్తాను అది మొత్తం కూడా మీకు తెలుసు కదా సో ఆ తర్వాత ఇంకా నేను దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటానండి నా మనసు అనేది అప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకంటే పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు చాలా చిరాగ్గా ఉంటా ఉంటాం ఇలా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా టిఫిన్ మొదలు పెట్టుకుంటానండి ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నానంటే చపాతీ చేస్తున్నాను అనమాట గగన్ కూడా తింటాడు చపాతీ సో అందుకే చపాతీ నేను మిక్సీ జార్ లోనే కలుపుతాను కదా అది ఇది వచ్చేసి మీకు అందరికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది మన బ్లాగ్స్ లో చాలా మంది చూసే ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ సో అదే అండి ఏం లేదనమాట ఇది ప్రీతి జోడియా కండి ఈ మిక్సీ చాలా ఈజీగా చపాతీ పిండినైనా షాపింగ్ స్లైసింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేసేసుకోవచ్చు అండి దీంతో సో నేను ఎక్కువ షాపింగ్ స్లైసింగ్ ఇవేమి చెయ్యను కానీ ఇదైతే బాగా చేస్తాను అనమాట అంటే చపాతీ పిండి నాకు చేతితో కలపడం అంటే అస్సలు నచ్చదండి ఎందుకో నాకు అంత మెత్తగా రాదని అనిపిస్తుంది అనమాట అదిగాక నాకు చేతులు కూడా కొంచెం నొప్పులు వచ్చినట్టు అనిపిస్తాయి సో దీని గురించి నేను ముఖ్యంగా తీసుకున్నానండి దీన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ పెడుతున్నాను మళ్ళీ చూడండి అంటే దీంతో అయితే ఏంటంటే ఒక దీనికి ఒక కొలత లాగా మనకు ఒక గ్లాస్ ఇస్తారండి ఆ గ్లాస్ తో నిండుగా పిండేసేసుకోవాలి సో ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఆ గ్లాస్ కు ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి పిండి ముందుగానే జార్ లో వేసినప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసేయాలన్నమాట అలా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా చక్కగా పిండిని చాలా ఈజీగా కలిపేయచ్చండి ఇక్కడ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా కలుపుకోవచ్చండి మీరు సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోండి ఇక్కడ నేను సాల్ట్ తర్వాత వేస్తున్నాను ముందైనా వేసుకోవచ్చండి ఎలా వేసుకున్నా కానీ మనకి బాగా కలుపుతుంది అనమాట దాని అందరికి అదే మెత్తగా కలిపేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా నాకైతే ఈ మిక్సీ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీ అనిపించేసిందండి పని మొత్తం ఎందుకంటే చపాతీలు చేయడం అన్నా కూడా నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట బట్టలు మడత పెట్టడం ఎలా ఇష్టం ఉండదు చపాతీల గురించి కూడా అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అని నాకు అందుకే దీని గురించి ముఖ్యంగా కొనుక్కున్నాను అనమాట ఈ మిక్సీని ప్రీతి జోడియా కండి మీకు కూడా ఎవరికైనా నచ్చినట్టు కొనుక్కోండి దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపే ఉంటుందండి అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత మెత్తగా వస్తుందో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి సో పట్టుకుంటే చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తుందండి సో చూస్తున్నారు కదా అక్కడ మీరు చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా కొత్తగా మిక్సీ కొనుక్కోవాలి అని అనుకున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా మీరు ఇది కొనుక్కోండి ఫ్రెండ్స్ ప్రీతి జోడియాకి అయితే చాలా ఈజీ అనమాట మీకు చపాతీలు చేసుకోవడానికి ఏదైనా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పిండి కూడా బాగా మెత్తగా మెదిగిపోతుంది అనమాట ట్రై చేయండి ఎవరైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే కొనుక్కోండి ఇంక ఇక్కడ వీడికి పెట్టేస్తున్నానండి వీడు నేను ఇద్దరం కలిసి తింటున్నాము వీడికైతే ఇంకా నేను స్నానం ఏమీ చేయించలేదనమాట ఇక్కడ ఇంకా టిఫిన్ పెట్టేసిన తర్వాత స్నానం చేయిద్దామని చెప్పి ఇంకా టిఫిన్ పెడుతున్నాను ఏదో మాటలు చెప్తున్నాడు నాకు మీకు మాటలు చెప్తున్నాడు మీరు కూడా వినండి వాడి మాటలు ఇంకా టిఫిన్ చేసేసిన తర్వాత వీడికి ఇంకా స్నానం చేయిస్తానండి టీవీలో బొమ్మలు పెట్టాను అనమాట బొమ్మలు చూస్తున్నాడు చాలా మంది నన్ను అంటున్నారు బొమ్మలు అలవాటు చేయొద్దు అని చెప్పి ఫోన్ లో అయితే అలవాటు చేయకూడదు అండి టీవీలో అయితే అప్పుడప్పుడు పెడతా ఉంటా అనమాట వీడు కూడా బాగా ఇష్టంగా చూస్తాడు టీవీలో అంటే అంతసేపు పెట్టను ఏదో ఒక గంట అరగంట పెడతాను అంతే తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా బొమ్మలతో ఆడుకుంటా ఉంటాడు నాతో పాటు ఆడుతూ ఉంటాడు కిచెన్ లో కొంచెం కిచెన్ ఐటమ్స్ తో ఆడుతూ ఉంటాడు అంటే ఫోన్ అయితే అస్సలు అలవాటు చేయలేదు ఫ్రెండ్స్
ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఇక్కడ డైలీ మార్ట్ అనే ఒకటి ఉందండి సో ఎన్టైర్కి చాలా దగ్గరలోనే ఉంటుంది అంటే మా మేము ఉండే అపార్ట్మెంట్కి దగ్గరలోనే ఉంటుందండి సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట నేను అక్కడ మొత్తం కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను ఇందాకే చెప్పాను కదా బయటకు వెళ్తున్నామని చెప్పి సో అదే అండి ఇక్కడ మావారు వచ్చేసి ఇప్పుడు దాకా బయటకు వెళ్ళి వచ్చారండి ఇంకా వచ్చిన దగ్గర నుంచి వెళ్దాం పద వెళ్దాం పద అని అన్నారనమాట సో ఇంకా ఈరోజైతే ఆయనే బ్రతినాడి తీసుకెళ్తున్నాడు అనమాట అట్లా బయటకు వెళ్ళి వద్దాం సరదాగా బాగుంటుంది అని చెప్పి అందుకే ఇక్కడ బయలుదేరి వెళ్తున్నామండి వీడికి ఇంకా సరదా కదా గగన్కి బయటకు వెళ్ళాలి అంటే ఇంకా అలానే పొలం అని వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడండి వాళ్ళ నాతో ఫ్రెండ్స్ మా అపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఇలా ఉంటుందండి మీకు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి మా వారు బైక్ తీస్తున్నారండి ఏంటంటే ఇంట్లో కొన్ని సరుకులు అయిపోయాయండి ముఖ్యంగా వెళ్ళటానికి కారణం ఏంటంటే రైస్ అయిపోయాయి అనమాట మొన్న నేను మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఒక ఫైవ్ కేజెస్ బెల్ బ్రాండ్ తీసుకొచ్చారని చెప్పి సో ఈసారి కూడా బెల్ బ్రాండ్ తెచ్చుకుందామని చెప్పి వెళ్తున్నామండి ఈసారి ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ కేజెస్ కాకుండా ఒక అదే ట్వంటీ కేజెస్ ఉంటుంది కదా మనకి రైస్ ప్యాక్ ట్వంటీకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుందండి సో అది తెచ్చుకుందాము అని చెప్పి వెళ్తున్నామండి లేకపోతే వెళ్ళే వాళ్ళం కాదనమాట మేము వెళ్తుంది కూడా సండే రోజు కాదండి సాటర్డే రోజు పోయిన సాటర్డే ఉంది కదా సాటర్డే రోజు మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆ టైంలో వెళ్తున్నాం అనమాట సో అప్పుడు వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే మా వారు వచ్చారు కాసేపు పడుకున్నారు ఇంకా ఆయన్ని లేపడం ఇష్టం లేపడం నాకు అయితే అసలు ఇష్టం లేదండి సో బావా అని తర్వాత లేపాను అండి తర్వాత లేపిన తర్వాత రైస్ అయిపోయాయి అంటే సో ఇంకా అప్పటికప్పుడు వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యి వెళ్తున్నామండి నేనైతే రానన్నాను నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చే బావా నేను రానులే నాకు అంత ఓపిక లేదులే అని చెప్పానండి అదేం లేదు నువ్వు కూడా చూద్దురా ఒకసారి చూడలేదు కదా నువ్వు అని చెప్పి తీసుకెళ్తున్నారు లేకపోతే నేను అసలు వెళ్ళేదాన్ని కాదండి ఇంకా బయలుదేరి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి చాలా దగ్గర అని చెప్పాడు సో అందుకే వెళ్తున్నానండి ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తే ఫ్రెండ్స్ మా అపార్ట్మెంట్ బయటకు వచ్చేస్తే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఏరియా మొత్తం కూడా చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది అనమాట అస్సలు గోలే అనిపించదు బయటకు వస్తే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మొత్తం కూడా చాలా గ్రీనరీ మొత్తం అంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా చాలా వరకు అపార్ట్మెంట్స్ కనిపిస్తుందండి నాకు ఇండివిజువల్ హౌస్లు అయితే అంతగా ఏం లేవని అనిపిస్తుంది అనమాట సో పదండి అక్కడికి వెళ్ళాక నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసామండి డైలీ మార్ట్ అంటే చాలా దగ్గరగానే అనిపించింది అంటే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి చక్కగా ఈజీగా రావచ్చు నడుచుకొని అయినా రావచ్చు అనిపించింది అండి అంత దగ్గర అనిపించింది అనమాట సో ఇప్పుడు దీని లోపల ఏముంటాయి ఏంటి అంటే అన్నీ ఉంటాయి మనకి డీమార్ట్ ఎలానో ఇది కూడా అలానే అని చెప్పాడు అనమాట మా వారు సో ప్రైజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పి ఒకసారి చూద్దాం పదండి మీకు కూడా చూపిస్తాను అంటే ప్రైజెస్ ఎంత మనకి ఏమన్నా ఆఫర్స్ ఉన్నాయా లేదా మనకి ఎండ్రాయిడ్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా యూజ్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఏవో కొన్ని నాకు బాగా అవసరమైనవి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి సో ఇది వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా నీమ్ ఆయిల్ పెట్టుకొని ఉన్నాను చేతిలో అది బాగా ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నవే డేస్లో బాగా మనకి ట్రెండింగ్లో ఉంది కదా అని చెప్పి అది తీసుకున్నానండి ఒకటి అది తీసుకొని తర్వాత వచ్చేసి ఒకటి అది అయిపోయింది అనమాట ఆల్ అవుట్ అది అయిపోయిందండి ఇంట్లో సో అదొకటి తీసుకున్నాను రెండు అంటే రెండు కాదు రెండు కలిపి ఉన్న ప్యాక్ అండి అదొకటి తీసుకున్నాను తర్వాత ఒకటి విమ్బార్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట సో అంటే కొంచెం బాగా అవసరమైనవి తీసుకున్నాను తర్వాత డిమార్ట్ వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి బిల్ ఇచ్చేస్తున్నానండి జస్ట్ నాకు డైలీ బాగా అవసరం అవుతాయి చూసారా ఫ్రెండ్స్ సో అవి మాత్రమే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఒకసారి డిమార్ట్కి వెళ్ళిపోతే మొత్తం తెచ్చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి సో అన్నిటి మీద ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుందంటండి మేము తీసుకున్నది రెండు వేల రెండు వందలు ఎంత అయితే ఒక టూ హండ్రెడ్ తగ్గాయండి నాకైతే ఏంటంటే కొంచెం పర్లేదులే అనిపించింది అనమాట అదే మనకేంటంటే డిమార్ట్లో అయితే బై వన్ గెట్ వన్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట చాలా వాటి మీద ఉంటాయండి బై వన్ గెట్ వన్ సో ఇక్కడైతే నాకు అసలు బై వన్ గెట్ వన్ కనిపించలేదండి ఇంకేం కనిపించలేదు అనమాట రైస్ బ్యాగ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ చెప్పారండి బెల్ బ్రాండ్ రైస్ వచ్చేసి సో అది కూడా కొంచెం ఎక్కడైనా కూడా అదే ప్రైస్లో ఉంది కదా సో అందుకే అది తీసుకున్నాం మిగిలిన ఇవి తీసుకున్నాము ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసామండి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మామిడికే ముక్కలు అమ్ముతున్నారు బయట సో అవి తెచ్చుకున్నాము ఉప్పు కారం పెట్టిస్తారు కదా చాలా బాగుంటుంది కదా చూస్తున్నారు కదా నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి పది రూపాయలకు వచ్చి రెండు ముక్కలు అంట సూపర్గా ఉన్నాయి ఇంక వచ్చేసి రైస్ వండేస్తానండి చకచక వీడికి కూడా పెట్టేయాలి కదా గగన్ కి కానీ వీడికి ఏదో ఒకటి స్నాక్స్ అలాంటి
ఫ్రెండ్స్ ఇంకిక్కడ వచ్చేసి గోంగూర అనేది వచ్చేస్తున్నానండి నేను మీతో చెప్పాను కదా గోంగూర పచ్చడి చేస్తానండి ఈరోజు అని చెప్పి సో అదే చేస్తున్నాను అనమాట ముఖ్యంగా మొత్తము కూర్చొని ఈ విధంగా వల్ చేసుకుంటానండి ఫస్ట్ నేను ఏదైనా కింద కూర్చొని చేసుకుంటాను నిలబడి చేసుకుని ఎందుకంటే థైరాయిడ్ ఉంది కదా నాకు నిలబడి ఎక్కువసేపు నిలబడితే కాలు నొప్పులు అప్పటికప్పుడే వచ్చేస్తాయండి ఎఫెక్ట్ అప్పటికప్పుడే చూపించేస్తుంది అనమాట నాకు సో అందుకే నేను ఏ పని అయినా అయినా నిలబడి అంత ఎక్కువగా చేయలేనండి ఎందుకంటే కాలు నొప్పులు విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి అనమాట నాకు సాయంత్రానికి సో అందుకు ఎక్కువగా కూర్చొనే చేసుకుంటాను కూర్చొని చేసుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నీట్గా చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది సో ఇక్కడ గగన అల్లరి చేసేస్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్న ఎత్తుకోమని చెప్పి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను ఇంకా మా వారిని అడిగాను అనమాట కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా కొంచెం నేను ఒక్కదానే చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ తొందరగా చేయమంటారు హెల్ప్ కూడా చేయరేంటి అని అడిగాను బా అడిగానండి సో అలా అడిగితే అప్పుడు ఇంకా కూర్చొని నాకు ఇంకా గోంగూర కూడా ఒలిచి పెడుతున్నాడండి హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ హస్బెండ్స్ ఇలా మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా సేమ్ ఫీలింగ్ అండి నాకు కూడా అలానే హ్యాపీగా ఉందనమాట కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే గగన్కి కెలాక్స్ షాకోస్ ఉంటాయి కదండి అవి తీసుకొచ్చామన్నమాట ఇందాక వాడు పాలలో వేస్తే అంతగా ఇష్టంగా తింటలేదండి అందుకే ఉత్తగా పెట్టి ఇచ్చేసాను అనమాట సో అందుకు ఇంకా తినేస్తున్నాడు నోట్లో మొత్తం కుక్ చేసుకున్నాడు చూస్తున్నారు కదా ఏది పెట్టినా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్లో కుక్ చేస్తాడండి మొత్తం కూడా నెమ్మదిగా తింటాడు అనమాట అవి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా అలానే చేస్తూ ఉంటాడు పిల్లలు అంతే కదండి ఆ చెప్పులు కూడా ఇప్పమంటే అస్తలు ఇప్పడండి అంటే నేను కూడా ఇప్పుతానంటే ఇప్పించుకోడు అనమాట ఇంకా బలవంతంగా ఇప్పేసేయాలి వాడికి ఆ చెప్పులు ఇంక ఇక్కడ మేము ఇద్దరం చక్క చక్క ఈ గోంగూర అనేది వలు చేసుకుంటా ఉన్నామండి చక్కగా ఫ్రెండ్స్ ఈ గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి గోంగూరని నీట్గా మీరు కడుక్కోండి తర్వాత దీంట్లో సరిపడినంత పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోండి పచ్చిమిర్చి కొంచెం కారంగా ఉంటేనే గోంగూర పచ్చడి బాగుంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి ఒక టొమాటో యాడ్ చేసుకోండి ఒక పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే టొమాటోని మామూలుగా అయినా కూడా ఒత్తదైనా కూడా మీరు వేసేయచ్చండి తర్వాత కొన్ని వాటర్ వేసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టేసుకోండి మగ్గించుకోండి ఇక్కడ చూసారు కదా నేను బాగా ఉడికిచ్చేస్తున్నాను అంటే గోంగూర అనేది బాగా మగ్గిపోవాలండి మెత్తగా అయిపోవాలన్నమాట మనకు పట్టుకుంటే అంటే బాగా నలిగిపోవాలన్నమాట సో చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఈ విధంగా ఉడికిచ్చేసుకోండి మీరు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేయాలి చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో వచ్చేసి ఒక జార్ తీసుకోండి మనకి పచ్చులిపాయ ఉంటుంది కదా మామూలు ఉల్లిపాయ అనేది ఒక హాఫ్ కట్ చేసుకొని వేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోండి వెల్లుల్లి వచ్చేసి ఒక ఐదు ఆరు రెబ్బలు యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఎక్కువ యాడ్ చేస్తానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి కొత్తిమీర కొత్తిమీర మాత్రం కంపల్సరీగా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే కొత్తిమీర వేస్తేనే గోంగూర పచ్చలో టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో మా సైడ్ అయితే చాలా ఎక్కువగా వేస్తారండి అందుకే బాగుంటుంది సో ముందుగా మనం ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా గోంగూర ఆ గోంగూర అనేది దాంట్లో వేసేసుకోండి వేసేసుకొని చక్కగా మిక్సీ పట్టేసుకోండి ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకోండి ఒకేసారి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను మిక్సీ పట్టేశాను కదా చూడండి మనం ఒకసారి తిప్పేస్తేనే బాగా మెత్తగా అయిపోతుందండి కానీ రోట్లో నూరుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట కానీ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉండదు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి బాండీ పెట్టేసుకొని చక్కగా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ అయితే సరిపోతుందండి పోపు వేసుకోవడానికి ఈ గోంగూర పచ్చడికి తప్పకుండా పోపు అనేది వేసుకోవాలండి సో ఇంకా వచ్చేసి ఇంకా యాజ్ యూజువల్ గా దీంట్లో మనం పోపు దించడం మొత్తం కూడా యాడ్ చేయాలి పచ్చని పప్పు జీలకర్ర ఆవాలు ఇవి మొత్తం కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ బాగా మనకి వేగిపోయేంత వరకు వేయించేసుకోండి సో ఇక్కడ వేగిపోతున్నాయి చూస్తున్నారు కదా అంటే మనము ఏ పచ్చడికైనా కూడా పోపు వేసుకుంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పోపుతో పాటు దాంట్లో మనం ఏంటంటే కొ కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అంటే నేను ప్రతి దాంట్లో కూడా కరివేపాకు యాడ్ చేస్తానండి మా వారు నన్ను తిడతా ఉంటారనమాట ఎందుకంత కరివేపాకు వేసేస్తావు నువ్వు నాకు అస్సలు నచ్చదు అని చెప్పి కానీ కరివేపాకు హెల్త్కి మంచిది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి సో అందుకే ఇక్కడ నేను కరివేపాకు యాడ్ చేశాను చూసారు కదా హెల్త్కి అయితే చాలా మంచిదండి కరివేపాకు సో మనకి ఏ కర్రీ అయినా కూడా స్మెల్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా పప్పు చారులో కరివేపాకు వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడైతే పోపు అయితే ఉడికిపోయిందండి చాలా వరకు ఇంకా నేను గ్యాస్ కట్టేసుకొని దీంట్లో ముందుగానే పెట్టుకున్నాను కదా ఈ గోంగూర ఈ గోంగూర అనేది దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం కూడా వేసేసుకొని చక్కగా మీరు బాగా కలుపుకో కలుపుకోండి ఇంతే అండి చక్కగా మీరు ఏమీ నంచుకోపోయినా కూడా ఒక ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకొని ఈ గోం
ఏం చేస్తున్నారు అందరు ఎలా ఉన్నారు సో ఇప్పటికి కొంచెం నేను ఫ్రీ అయిపోయినండి మీతో మాట్లాడదామని చెప్పి మీ ముందుకు వచ్చిన అనమాట గగన్ నిద్రపోతున్నాడు వాళ్ళ నాన్న కూడా నిద్రపోతున్నారు సో టైం కూడా వచ్చేసి టెన్ థర్టీ దాటిపోయిందండి సో మీతో చాలా రోజుల నుంచి అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి నేను అసలు మాట్లాడట్లేదు కదా చాలా మంది ఏంటంటే కామెంట్స్లో కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వని కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇక్కడికి వచ్చి మీతో మాట్లాడతాను కదా సో అట్లా మాట్లాడడానికి నాకు అస్సలు టైం కుదరటలేదండి ఈ త్రీ డేస్లో నుంచి వ్లాగ్స్ అనేవి వచ్చింది కదా ఆ వ్లాగ్స్కి వచ్చిన కామెంట్స్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు కదా మీతో సో వాటి గురించి మాట్లాడదామని చెప్పి మేము ముందుకు వస్తాను మేమందరం నేను కూడా భోజనం చేస్తానండి సో భోజనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు పడుకున్నారు నేను మీతో మాట్లాడదామని చెప్పి ఇంకా పడుకోలేదు అనమాట సో కొంతమంది కామెంట్స్లో అడిగారు నన్ను ఇంత ఇల్లు ఎందుకు అనవసరంగా నీకేమైనా మైండ్ పని చేయట్లేదా ఇంత ఇల్లు తీసుకున్నావు మళ్ళీ దీంట్లో వచ్చి ఒక్క ఫర్నిచర్ కూడా లేదు శుద్ధ వేస్ట్ శుద్ధ దండగా ఫర్నిచర్ తీసుకొని తగలాడు ముందు నువ్వు నువ్వు నీ నీ ఓవరక్షన్ అసలుకి అవి నాకు మాటలు కూడా మాట్లాడడానికి రావండి కొంచెం నాకు ఓనుకు వచ్చింది అనమాట అలాంటి మాటలు మాట్లాడడానికి సో అలాంటి కామెంట్స్ నువ్వు నీ ఓవర్ యాక్షన్ పెద్ద బిల్డ్ అప్ ఇచ్చేస్తున్నావు అంత పెద్ద ఇల్లు తీసుకొని అని ఏంటంటే మాట్లాడుతున్నారు అనేసి ఒక పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ అయితే నాకు వస్తున్నాయన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇల్లు ఎందుకు తీసుకున్నామనేది నేను మీకు షేర్ చేశాను సో ఇల్లు తీసుకోవడం అది మొత్తం కూడా మా ఇష్టం కదండి చాలా మందికి ఇది నచ్చింది కొంతమందికి నచ్చలేదు సో నచ్చిన వాళ్ళ గురించి ఎంత వదిలేద్దాం అన్నా కూడా ఈ టూ డేస్ నుంచి నేను దాని గురించే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నానండి ఇంకా దేని గురించి ఆలోచించట్లేదు అనమాట వాళ్ళు పెట్టిన కామెంట్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట సో మీరు నా కళ్ళు చూస్తే కూడా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ ఆలోచించేసానంటే వాటి గురించి నాకు తల్లెప్పి కూడా వచ్చింది అనమాట సో ఇంకా ఆలోచించాను ఆలోచించాను ఏం చేద్దాం అబ్బా ఏంటి ఈ కామెంట్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి హౌస్ గురించి ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నిచర్ గురించి అంటే ఇంట్లో ఫర్నిచర్ లేకపోతే ఇంకా మనుషులు ఉండరా అండి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఫర్నిచర్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు కొనుక్కోవాలంటే నాకు ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తాయండి ఒకవేళ మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నాకు వెయ్యింటి ఫ్రెండ్స్ ఆ డబ్బులు పెట్టి నేను చక్కగా తెచ్చుకొని ఫర్నిచర్ తెచ్చుకుంటాను లేకపోతే మీరు ఏందో నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు ఫర్నిచర్ తెచ్చుకొని తగలాడొచ్చుగా అని వాళ్ళు అసలుకి ఆ కామెంట్ పట్టడం చూడండి ఫర్నిచర్ తెచ్చుకొని తగలాడొచ్చు కదా అంత పెద్ద బిల్లు తీసుకొని చచ్చావు ఇలా కామెంట్స్ అనేవి ఇలా రూడ్గా కామెంట్స్ అనేవి పెడతా ఉంటారండి కొంతమంది అయితే కొంతమంది ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటారు అసలుకి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అర్థం చేసుకుంటారండి కొంతమంది అయితే మైండ్ అంత పాడైపోయింది అంటే అంత పాడైపోతుందండి వాళ్ళ కామెంట్స్ కనుక మనం చూసామంటే మైగ్రేన్ మైగ్రేన్ కూడా వచ్చేసిద్ది అనమాట సో అలా ఉంటుంది ఎంతవరకు నాకైతే రాలేదనమాట మైగ్రేన్ సో ఇప్పుడు వచ్చే పరిస్థితిలో ఉందని నాకు కనిపిస్తుంది ఆ కామెంట్స్ చూస్తే అలా ఉంటాయండి ఫ్రెండ్స్ ఫర్నిచర్ అంటారా ఇప్పుడు హౌస్ తీసుకుందాం ఇన్నాళ్ళకి ఇంత మంచి హౌస్ తీసుకున్నాం నాకు ఎక్కడైతే ఇంత మంచి హౌస్ అయితే కనిపించలేదండి ఎక్కడ కనిపించినా కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రెంట్లో చూసాను అనమాట నేను ఇంత మంచి హౌస్ టౌన్లో కానీ ఇక్కడ మాకు కేవలం నైన్ థౌజండ్కి హౌస్ దొరికింది సో హ్యాపీ చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది నాకు బ్లాగ్స్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా స్పేషియస్గా గగన ఆడుకోవడానికి బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఫర్నిచర్ గురించో ఇంట్లో వస్తువుల గురించో కాదండి పిల్లాడి గురించి మా ఆనందం గురించి మేము ఆలోచించుకుంటాం అనమాట ఇంట్లో ఫర్నిచర్ అంటారా అది మనం ఎప్పుడు డబ్బులు ఉంటే అప్పుడు తెచ్చుకోవచ్చు అండి అది పెద్ద సమస్య కాదు అంటే అందరి ఇళ్ళలో ఫర్నిచర్ ఉంటేనే వాళ్ళు ఉంటున్నారు చెప్పండి సంతోషంగా ఎవరి ఇంట్లో అయినా ఫర్నిచర్ లేకపోయినా వస్తువులు లేకపోయినా శుభ్రంగా వేళకి సరైన టైంకి వండుకొని తింటే అందరు ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి కూర్చొని ఒక మాట మీద ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారండి అంతేగాని ఏదో ఇంట్లో ఫర్నిచర్ ఉండాలి అప్పటికప్పుడు తెచ్చేసుకోవాలి మీరు చెప్పంగానే నన్ను తెచ్చేసుకోమంటారు చెప్పండి ఒకవేళ తెచ్చుకోమన్నారు అంటే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నాకు వేసేయండి నాకు చెప్పండి కామెంట్లో మా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి మీరు ఫర్నిచర్ తెచ్చుకోండి మీ ఇల్లు మొత్తం కూడా బాగా సర్దుకోండి అని చెప్పి సో నా ఫ్రెండ్స్ నాకు మాత్రం ఉండదా అండి ఫర్నిచర్ తెచ్చుకోవాలి బాగుంచుకోవాలి ఇల్లు అందంగా పెట్టుకోవాలి మీకంటే నాకు ఎక్కువగా ఉంటుందండి ప్రతి ఆడపిల్ల కూడా ఇంట్లో వస్తువులు ఉండాలని చాలా కోరిక ఉంటుంది అనమాట అది మీరు చెప్తే అని కాదండి నేను చెప్తున్నాను ఏదో మీ కామెంట్ని నేను రాంగ్గా తీసుకొని చెప్తున్నానని మీరు అర్థం చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా ఆలోచించి చెప్తున్నాను అనమాట ఈ మాట మళ్ళీ మీ దగ్గర నుంచి ఆ క్వశ్చన్ అనేది రాకుండా ఉండాలండి అందుకే చెప్తున్నాను అనమాట సో టైం వచ్చినప్పుడు ఫర్నిచర్ నేను తప్పకుండా తీసుకుంటాను మీతో మాత్రం షేర్ చేయకుండా అస్సలు ఉండదు
చాలా బాగా తిరిగి ఆ బండిని వాడికి మొన్న వాళ్ళ నాన్న ఆ కారు లాంటిది కొనుక్కొచ్చాడు అనమాట మీరు ఆల్రెడీ బ్లాగ్లో చూసే ఉంటారు అది వేసుకొని బాగా తిప్పుకుంటారు రూమ్లోకి ఆ రూమ్లోకి ఈ రూమ్లోకి చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు అండి వాడైతే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు అనమాట అన్నిటితో చాలా బాగా చేయాలి దేని గురించి అయినా అంతేకాని మీరు నువ్వు ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు నీ మొఖం అది ఇది అని చెత్త కామెంట్స్ అయితే పెట్టదు ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ యాక్టింగ్ ఏంటంటే అసలు నాకు తెలియక అడుగుతాను ఇదన్నా నా ఫీలింగ్ అనేది నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను అనమాట అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు దాన్ని మీరు ఓవర్ యాక్టింగ్ అనుకుంటే నేనేం చేయగలను చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ అది నా ఫీలింగ్ అనమాట అది సపోజ్ మీరే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఫీలింగ్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి పోరా నువ్వు పెద్ద ఓవర్ యాక్టింగ్ కూడా అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఎవరికైనా కాలిద్ది కదా ఎవరికైనా బాధ వేసింది కదా సేమ్ అట్లానే నాకు కూడా కాలింది నాకు కూడా బాధ వేసింది అనమాట కొంతమంది అన్న మాట్లాడండి ఓవర్ యాక్టింగ్ నీ మొక్కలాగా ఉంది ఎప్పుడు నీ మొక్కం అయినా అంటారు నా మొక్కం కాక పక్కన ఉన్న మొక్కం తీసుకొచ్చి పెట్టమంటారా నా ఛానల్లో అలాంటి కామెంట్స్కి అయితే నాకు నవ్వు వచ్చిద్దండి అసలుకి మైండ్ కూడా పోయిద్ది అనమాట మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇంకోటి అడుగుతారు నన్ను ఎప్పుడు ఎందుకు మీ మొఖం మీద పూసుకుంటారు ఫేస్ ప్యాక్స్ అవన్నీ మీ హస్బెండ్ మొఖం మీద వేయచ్చు కదా అంటే మా హస్బెండ్ని బయటికి పంపించకుండా ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంచేసి వీడియోలకి ఫేస్ ప్యాక్లు అవన్నీ వేయమంటారా చెప్పండి ఎన్ని ఫేస్ ప్యాక్లు అని మా హస్బెండ్ మీద వేయమంటారు అండి లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఎవరినైనా నేను అడుక్కొని తీసుకొచ్చుకొని మీరు ఫేస్ నేను ఫేస్ ప్యాక్ వేస్తాను మీరు వీడియోలో కూర్చుని అంటే కూర్చుంటారా వాళ్ళు ఎవ్వరు డేట్ చేయరండి అంత ఎందుకండి మొన్న ఈ మధ్య నేను మామూలుగా మార్ట్ వేరే చోటకి వెళ్ళినప్పుడు వీడియో షూట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది అమ్మాయిలు వచ్చారు అక్కడికి అమ్మాయిలు వచ్చినప్పుడు ఏమండి మీరు యూట్యూబరా అని అడిగారు అనమాట అవును నేను యూట్యూబర్నే ఏమండి మమ్మల్ని అయితే షూట్ చేయొద్దు ప్లీజ్ అండి మేము మధ్యలో అటు ఇటు కనిపిస్తూ ఉంటాం కదా ఏదో మాల్కి వెళ్ళాను మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు అనమాట మీ మధ్యలో అటు ఇటు కనిపిస్తూ ఉంటాం కదా మీరు మమ్మల్ని అయితే షూట్ చేయొద్దు అండి వద్దు అని అన్నారు సో ఆ కొద్ది వీడియోలోనే వాళ్ళని వద్దు అనుకున్నారు నేను వచ్చి ఇంత ఫ్రాంక్గా ఇట్లా నేను మాట్లాడుతుంటే మీరు నన్ను చూసి ఎప్పుడు నీ మొఖమైన ఇంకొకరిని తీసుకురావచ్చు కదా ఎప్పుడు మీ ఆయన్ని పెట్టచ్చు కదా ఫేస్ ప్యాక్ మీ ఆయనకి వేయచ్చు కదా ముందు మీ ఆయనకి ట్రై చేయొచ్చు కదా మీకు ఎందుకండి ఎవరికి ట్రై చేస్తే మీకు ఎందుకు మీకు కావాల్సింది ఎందుకు యూస్ఫుల్ వీడియో కంటెంట్ మంచిగా ఉండాలి అలా ఉంటే మీకు హ్యాపీ మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి లేకపోతే లేదు చాలామంది ట్రై చేసిన వాళ్ళకి చాలా బెటర్ రిజల్ట్ వచ్చింది అది నాకే తెలుసు అనమాట ఎందుకంటే నాకు కామెంట్స్ పెడతా ఉంటారు మెయిల్స్ పెడతా ఉంటారు సో ఇదంతా కూడా నాకు తెలుసు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి చెత్త కామెంట్స్ అయితే అసలు పెట్టద్దు మీ ఆయనకి వేయండి మీ ఆయన ట్రై చేయండి మీ ఆయన్ని తెల్లగా తీసుకురండి ఏంటి ఆయన నా ముందు కూర్చుంటాడండి చెప్పండి అదే మగాల ఇంట్లో ఉంటారా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ పోనీ సపోజ్ మీ హస్బెండ్స్ లేకపోతే మీరే ఇంట్లో ఉంటారా ఉండరు కదండి ఆయనకి నేను ఫేస్ ప్యాక్ వేయ నాకు ఉండిద్ది ఫేస్ ప్యాక్ వేయాలి ఆయనకి అని చెప్పి కానీ ఆయన వేయించుకోరు కదా దానికి నేనేం చేస్తాను చెప్పండి మీరు ప్రతిదానికి మీ ఆయనకి ట్రై చేయండి మీ ఆయనకి ట్రై చేయండి అంటే ఇంకా నేనేం చేయలేనండి అర్థం చేసుకోండి ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకొని కొంచెం మంచిగా కామెంట్ అనేది పెట్టండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడుగుతున్నారు కదా మీరు ఏం సోప్ యూజ్ చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పి నేను చెప్పడం మర్చిపోతున్నానండి చాలా బ్లాగ్స్లో నేను వచ్చేసి సంతూర్ సోప్ యూజ్ చేస్తాను అండి ఎప్పటి నుంచో సంతూర్ సోప్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట నాకైతే బాగా వర్క్ అవుతుంది పింపుల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే నాకు అప్పుడు టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు బాగా పింపుల్స్ వచ్చేవండి చాలా ఎక్కువ పింపుల్స్ వచ్చేవన్నమాట సో ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు కూడా నాకు వస్తూనే ఉంది సో మొన్న ఈ మధ్య ఎక్కడ వచ్చింది మనకి అప్పుడప్పుడు వన్ మంత్కి ఒకసారి నాకు అలా పింపుల్ వస్తూ ఉంటుందండి ఎక్కడ వస్తుందో తెలీదు నిన్న మొన్న ఈ మధ్య అయితే ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట సో అది మీకు కనిపిస్తూ ఉండుద్ది సో అలా నాకు సంతూర్ అయితే బాగా పడిందండి బాగుంటుంది మంచిగా రంగు వస్తారు అనమాట సంతూర్ సోప్ కానీ మైసూర్ శాండిల్ కానీ నేనైతే సంతూర్ సోప్ యూజ్ చేస్తాను సో కొంతమంది అడిగారు గగన్కి మీరు ఇంకా ఫీడింగ్ అనేది మానిపించలేదా అని అడిగారండి కొంతమంది అడిగారు అనమాట సో ఫీడింగ్ అనేది ఎప్పుడు మానిపిస్తానండి ఇప్పుడు దాకా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడో మానిపించేశాను అంటే ఎప్పుడు మానిపించానంటే వీడికి థర్టీన్ మంత్ థర్టీన్ కూడా కాదు ఫోర్టీన్ మంత్స్కి అంటే ఆహా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి మానిపించేసానండి నాకు అప్పుడు గుర్తులేదనమాట వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి మానిపించాను కరెక్ట్గా వీడికి ఏంటంటే పద్దెనిమిది పా పదిహే పదహార
కండ అనేది పెరిగింది అంతేకాని ఇంతకుముందు గగన్కి పాలు ఇస్తున్నప్పుడైతే చాలా బక్కగా అయిపోయినండి అసలుకి ఎందుకంటే పిల్లలకి మన శక్తి మొత్తం పిల్లలు తీసేసుకుంటారనమాట వాళ్ళకి పాలు ఇచ్చినంత కాలం తర్వాత మళ్ళీ బాగానే ఉంటే బొద్దుగా వస్తావు సో ఇంకా అట్లా నేను సన్నగా అయిపోయి బాగా నీరసం అయిపోతున్నానని చెప్పి వాడికి పాలు అనేది మానిపించానండి సో కొంతమంది అడిగారు కదా బేబీకి పాలు అనేది ఎలా మానిపించేసేయాలి ఏంటి అని చెప్పి ఏం లేదండి మీ దగ్గర నుంచి మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక నాలుగు రోజులు పంపించండి ఆ వాళ్ళే పూర్తిగా మానుకుంటారు ఏం చేస్తారు ఒక రోజు ఉంటారు మీరు లేకుండా అంటే మీ పాలు తాగకుండా ఒక రోజు అంటే ఒక రోజు ఏడుస్తారు రెండో రోజు కూడా ఏడుస్తారు మూడో రోజు నుంచి చచ్చినట్టు డబ్బా పాలు అనేది అలవాటు పడిపోతారు అనమాట సో ఏం లేదు మీరు కనిపించకుండా మీ అమ్మాల ఇంటికో మీ అత్తాల ఇంటికో పంపించండి నేనైతే గగన్ని మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి పంపించానండి సో చక్కగా వాడు అక్కడ ఆడుకుంటా వీడంత మారే చేయలేదు అనమాట చాలా ఈజీగా మానేశాడు సో అక్కడ ఒక ఫోర్ డేసే ఉన్నాడంటే నాలుగు రోజుల పాలు టక్కని మానేశాడు అనమాట సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏదో కొంచెం నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు అనమాట అంతేకాని పాలకైతే ఆడవలేదండి ఆ విషయంలో నన్ను చాలా హ్యాపీ అనమాట తొందరగా మానుకున్నాడు పిల్లలు చాలా వరకు మీరు కనిపించుకున్నా ఉంటే చాలా ఈజీగా మానిపించేయచ్చండి సో ఇంకొంతమంది అడిగారు కామెంట్స్లో ఇంకా మీరు ఎందుకు గగన్కి డబ్బా డబ్బాతో పాలు అలవాటు చేశారు గ్లాస్తో అలవాటు చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి సో గ్లాస్తో కంటే మనం బాటిల్ ఫీడింగ్ చేస్తే పిల్లలు పాలు అనేది ఎక్కువగా ఫీడ్ చేస్తారండి గ్లాస్తో చేస్తే ఏంటంటే కొన్ని పాలు తాగేసి వదిలేస్తారు అనమాట గ్లాస్తో అంత ఇష్టంగా తాగరు ఎందుకంటే మనం బాటిల్ ఫీడింగ్ అనుకోండి మన బ్రష్ ఎలా ఉంటుంది నిప్పుల్ సో అట్లానే బాటిల్ కూడా అలానే ఉంటుంది అనమాట అలా అయితే వాళ్ళు ఇంకా మనం ఏంటంటే అంటే మన పాలు తాగుతున్నంత ఫీలింగ్లో ఉంటారు వాళ్ళు సో అందుకు బాటిల్ ఫీడింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళు చక్కగా ఈజీగా తాగేస్తారనమాట ఇష్టంగా తాగుతారు గ్లాస్తో తాగిన పాలు కంటే బాటిల్ ఫీడింగ్ అయితే ఇంకా బాగా ఇష్టంగా తాగుతారు అనమాట సో నేను కూడా మొదట్లో కొన్ని రోజులు గ్లాస్తోనే పట్టానండి అంటే నన్ను తిప్పేవాడు అనమాట కింద పడేసేవాడు వాడి మీద పోసుకునేవాడు ఆ గ్లాస్తో అయితే అదే బాటిల్ అనుకోండి చక్కగా వాడికి ఇచ్చేస్తే గట్ట 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 తాగేసి బాటిల్ అడిసి వేసి వెళ్ళిపోయి ఆడుకునేవాడు అనమాట సో నేను ఇంకప్పటి నుంచి ఏం చేస్తానంటే బాటిల్ ఫీడింగే చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు కూడా బాటిల్ ఫీడింగే గ్లాస్ అయితే ఎక్కడ పెట్టుకుందని చెప్పండి కింద పడిపోతుంది ఒకసారి కాలు తగలొచ్చు ఒక్కసారి వాడి మీద పడవచ్చు సో అందుకు బాటిల్ ఫీడింగ్ అనుకోండి చక్కగా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పిల్లలు కూడా పాలు ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటారు మీకు ఏమైనా డౌట్ అంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్ రోజు వ్లాగ్ అయితే ఇలా గడిచింది అనమాట ఇలా 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 గడిచింది మీకు తప్పకుండా నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు తప్పకుండా అడగండి నేను చెప్తాను మీకు బ్లాగ్స్లో ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుసుకుంటాను బాయ్ బాయ్ టేక్ క